everyone and welcome back to my YouTube channel. Oh my god, ang tagal-tagal na tagal nating hindi nagkita. I know. And this time around, meron tayong makeup tutorial. And dito sa makeup tutorial na to, I am so excited about this kasi first time ko yata makaka-try ng high-end na eyeshadow sa aking mata. So, this is the look kung medyo familiar kayo kung saan nakikita ang look na to. Ito na po siya. Tada! Okay, so I have with me the James Charles X Morphe palette na pinadala sa akin ni Mr. John Fedeliaga. Thank you so much, girl. Shout out po sa kanya and more power to you. So, isa po ako sa mga napinalad na bigyan niya ng palette. So, nanggaling pa po itong abroad. Kaya lang ngayon ko lang siya na-try after how many days, after how many weeks dahil sobrang nabisi ang bakla sa mga rakit-rakit na yan. So, ngayon natin siya itatry. So, first and foremost, i-unbox muna natin siya. So, itong box niya, as you can see, meron siyang papang embossed na pangalan ni James Charles. Ma mararamdaman mong iba yung texture nito. And, syempre, sa loob niya, is ang actual palette. Wait lang, sineparate ko siya. And this is the actual palette. Uh, Siyempre, ginawa ko itong look na ito, diba? So, ayan siya sa look. Oh! ta -da! J, ang gaganda ng colors. Like, girl, ano pa ba ang bihahanapin natin sa palette na to? Dahil andito na kompleto na yung colors. May mga blues, may mga yellows, may orange, may browns for transition, may mga glitters, may mga shimmers. So, I can't wait to dive into this eyeshadow palette. Ay, nako. Tama na ang chikahan. Alam kong mahal ito. Hindi natin kayang bilhin. Ilagay na natin siya sa ating mata. Just keep on watching. <music> Okay, so hello guys, and to start off with this look, of course, we will be needing our palette, the James Charles X Morphe Palette. Ayan na siya. So, i-open lang natin siya. And, syempre, yung cover niya is kailangan ko din dahil magiging reference ko ito kung ano mga colors ang aking ilalagay. So, for my crease, I will be starting up with, I think, yellow yung linagay niya sa inner corner going pink. So, we will be starting with that. I'll just have to get a fluffy brush and I will be using the shade B. So, that's it with the yellow shade and I think magta-transition siya to orange. So, using the same brush, I will be using the orange one dito sa gitna para lang makapag transition siya na makaan after that would be the pink one so I will be using another brush for this and I will be using oh by the way yung shade na orange kanina is 518 and now I will be using skip for this look uh, for this next color and so super pigmented tong palette na to I'm so loving it so I think nag end siya sa pink and I intensify ko lang yung yellow and okay, so I think nagcut crease siya sa look na ito so magka-cut crease din tayo so using my Maybelline uh, Maybelline concealer I will be cutting my crease For the inner corner, I think ang ginamit ni James dito is itong canvas na shade. And then for the center of the eyes, I think umamit siya nitong dark blue na color. I think it's bluish. So yung blue na color niya guys is called... I don't know kung ang ginamit niya dito is the playground or the cola. So, gagamitin natin siya both. Playground dito sa center ng ating uh, mata. Now, I will be using the same brush and I will be going for cola. Uh, playground yung ginamit natin kanina. Now, this is cola. And then, blend lang natin siya together with playground. 
Super dali lang niya guys. Blend, blend, blend lang siya. Ang dami dami nga lang colors. Pero this palette is definitely pigmented siya. Like sobra sobrang pigmented. Hindi pa ako nakakita. Hindi pa ako nakagamit. First time ko nakagamit ng ganito ka-pigmented na palette. And it's like... Girl, sakto siya sa akin. Sa personality ko, sa needs ko, saktong-sakto itong lahat sa akin. Now, I'll have to use the purple one. So, itong escape is gagamitin siya for the outer wing. So, colorful na yung eyes. Now, I will be going sa aking lower lash line. So, using ulit yung escape, I will be smudging it under my waterline para lang mag-connect siya dito sa ating ginawang wing dito sa taas. Yung susunod dyan is yung blue color which is yung ating um, playground. After a pop of that one, we will be going in for a green color which is I think it's the social blade or daddy pero sa tingin ko sa look na to they use social blade okay so that would be for the green one right now kukompletuhin ko lang yung inner corner ko kasi I think gumamit siya nitong um, ring light ito yung light na shimmer niya so uh, parang itong kanyang ring light na shade Sobrang nagagandahan ako sa kanya sa palette. So, hopefully, maganda din siya sa aking mata. So, I will be using the ring light and ipapak. Sobrang bright niya. Oh my God! Nakakaloka! I think isa ito sa mga favorite kong shade dito sa palette niya together with yung katabi niya which is the So Good. Yun naman is medyo golden yung yung shimmer niya. Samantala this one is medyo light yung kanyang shimmer. So intended talaga siya for inner corners kasi ang ganda niya. OMG! It is so good! So, ayan na ang kanyang eyeshadow, guys. Tell me what you think down below. And I will just be finalizing this look. So, lalagyan lang ko lang siya ng false lashes. Mag lipstick lang ako. And magbabalik ako for the final look and the final verdict of this palette. I'm back guys and this is the final look. Okay, so for the final look guys, I just added some highlights from Everbilena. Um, lipstick na pinaghalo-halo ko. Eyelashes from Shopee. And syempre, nag-set na rin ako ng aking face. At isi-set ulit natin siya. So for my overall impression about this palette, girl, oh my god, this is is good. Like, hindi lang good. I think, papunta na siyang the best. Pero, alam niyo yun, wala pa, wala pa kasing sa makeup kasi walang the best kasi it's getting better and better each time na gumagawa sila. So, this palette is so pigmented. Sobra namang pigpagka-pigment. Kitang-kita nyo naman sa nangyari sa mata ko. The only, the only issue I have with this palette is that may mga kick-off siya. Like, pag dinudot-dot ko siya ng, ng brush, may mga Uh, tumatalsik na powder. Kaya lang kasi, wala pa naman akong nakitang palette na sobrang perfect na pagkadugdut mo ng brush ay eh, walang kickback or kick off. Oh my gosh! Butiguro pa ba ako? So, ayan siya. Sobrang pigmented. Sobrang daling mag-blend. Ang papangit ng brush ko pero guys, tatlong swipe lang nag-blend na siya with each other. And hindi siya madaling humulas. Dalawang oras na to. Hindi pa rin siya nagbabago. The only issue din na, na kasi napanood ko na yung ibang reviews nito tungkol, tungkol dito sa YouTube. Napanood ko na yung ibang reviews nito and marami ang nagsasabing nag stain siya sa skin. And feeling ko nga medyo nag stain siya sa skin kasi sinubukan kong i-wash yung brush kanina and hindi siya natatanggal. Actually yung kulay. Natira na siya dun. Although makeup remover ay although makeup remover. Although brush cleaner na yung ginamit kong panglinis dun sa brush kanina. And those are the only issues that I have. Kaya lang, in terms of color payoff, in terms of pigmentation, Yay! I'm 
galing and I'm so excited to use this sa mga clients ko kung pwede ko nung gamitin sa mga clients ko. I mean, oh my God, sayang lang naman to kung ako lang ang gagamit. So, ipapagamit natin sa clients ko pero syempre, mas mahal ang bayad siya. <laughs> but anyways, that would be it for today. So, that would be it for this video, guys. I hope you liked how, rec how I recreated James Charles look on the James Charles X Morphe palette. So, if you like this video, please hit the thumbs up button down below. Do not forget to subscribe to my channel, comment, and share this to your friends, if you will. And as usual, magkita-kita ulit tayo next time. So, ito po ang inyong pinik, ang nag-iisang pinik, Rose Thorn MUA, na nag-iiwan sa inyo ng paalalang, huwag na huwag ninyong ipagpapalit ang inyong mga pangarap sa panandaliang sarap. Bye, guys! Bye, girl!